നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ ഉപ്പൂറ്റി വേദനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം ബി എൻ വി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്പോർട്സ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ യു വി രാജീവ് ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാദപ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അത് വേദന അസഹനീയമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഉപ്പൂറ്റി വേദനയും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വരാൻ ഇപ്പോൾ മെയിൻലി ഉപ്പൂറ്റി വേദന വരുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള മസിലുകൾ ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വലിയും ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റ് ചപ്പലുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ മുന്നേ നമുക്ക് ഹൈ ഹീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു ആർച്ചുണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൊങ്ങൽ പോലെ കാണും ഒരു ആർച്ച് പോലെ അപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് അല്ല ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർച്ച് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ വേദന സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ പിറകിൽ മാത്രമായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തോട്ട് കൂടി ആ വേദന വരുന്നതായിരിക്കാം ഡോക്ടർ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ആർച്ച് ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപ്പൂറ്റി വേദനയിലേക്ക് ആ ഒരു വേദനയിലേക്ക് അത് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പാദമാണ് അപ്പോൾ ഈ പാദം വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ആർച്ച് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ആർച്ച് ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ കാലില് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാണ് വർക്ക് ലോഡ് എന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരം വരുന്നത് ഭാരം വരുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർച്ചിന് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വലിയാൻ തുടങ്ങും വലിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കീറലുകൾ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കും ഇത് കൂടുതൽ പാദത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കും ഇത് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദന വരുന്നത് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഈ സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റ് ഒരുപാട് ഓടുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ആർച്ച് ഞാൻ കാണാറില്ല അത് അവരുടെ ഒരു കാല് അത്രയും ചവിട്ടി ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആർച്ച് ഞാൻ കണ്ടു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ വേദന വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ആ വേദന വരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വെയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തും അതായത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ചപ്പലുകളിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തും മീഡിയൽ സൈഡ് അതായത് ഈ ആർച്ച് വരേണ്ട ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആർച്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ ആ വിരലിനും ആ പർട്ടിക്കുലർ മസിൽസിനും ബലപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസിലിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള പ്രഷർ അതിലേക്ക് വരാണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേദന വലുതായിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ശരി ഡോക്ടർ ഇത് പ്രായ കുറച്ച് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ടുവരൂ അങ്ങനെയുണ്ടോ അതോ ഏത് പ്രായക്കാരനും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇല്ല ഏത് പ്രായക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം കൂടുതലും ഫീമെയിൽസിനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചിലർ പറയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കാല് നിലത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടക്കാൻ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ സെയിം പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വേദന അങ്ങ് മാറും കാരണം ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മസിൽ നല്ലപോലെ റിലാക്സ്ഡ് ആവും നമുക്കൊരു മുറിവ് പോലെയാണ് അപ്പം അത് അനങ്ങാണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കാ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വലിയുന്നത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദന തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ തുടക്കത്തിൽ നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത് പെയിൻ ഇല്ലാണ്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ രോഗം വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അസഹനീയമായ വേദനയാണോ അതോ ചെറുതായി കണ്ട് പിന്നീട് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേദനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് കാലക്രമേണ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല കാലക്രമേണ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ചെല്ലും തോറും വേദന
ചെരുപ്പ് അവരവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഭംഗി നോക്കി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹീൽസ് നോക്കാറില്ല ഒരു സമയത്ത് ഹീൽസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലേക്ക് പോകണം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചെരുപ്പ് കൃത്യമല്ലാത്ത അളവിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പാദത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം ഭാഗത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ ഉപ്പൂറ്റി വേദന ഉണ്ടാകാം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിശദമായ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കല്ലർ ചെയ്യുന്ന സഫീലാണ് സഫീല ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ എനിക്ക് ഈ ഉപ്പൂറ്റി വേദന അത് ഈ കാലിന്റെ അകത്ത് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഭയങ്കരമായ വേദനയാണ് ഓക്കെ അത് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തോളം ഉണ്ട് ആദ്യം വലത് കാലിനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് വേദന കുറയാത്തോണ്ട് അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് അവിടെ ഇപ്പം മരവിച്ചാണൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മറ്റേ കാലിലും അതേപോലെ വേദനയാണ് ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഭയങ്കരമായ വേദന ചില ദിവസം അധികത്തിന് നിൽക്കുമെങ്കിൽ ആ മേൽഭാഗത്തോട്ട് നല്ല ഞരമ്പ് നല്ല വീക്കായിട്ട് വന്ന് വേദനയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴ് വേദനയുടെ ഗുളിക തന്ന് എം സി ആർ ചപ്പൽസ് വാങ്ങി ഇടാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടോ നടക്കുമ്പോഴും ചില സമയം കുത്തി പറിക്കുന്ന വേദനയാണ് അതെന്നെ രാവിലെ ഉറക്കൊഴുന്നേറ്റോ ആ ടൈമിൽ വേദന ഉണ്ട് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ മാത്രല്ല അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള മസിൽസിനെ നല്ലപോലെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ തൽക്കാലം വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ചെയ്തു നോക്കൂ അതൊരു നാലഞ്ചു ദിവസം ചെയ്താലേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് വരില്ല ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തില് കാല് കുറച്ചു നേരം മുക്കി വെക്കുക രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ട് മുക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ അത് കട്ടയാക്കുക ആ കട്ടയാക്കിയത് തറയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ പാദത്തിന് വെച്ചിട്ട് പാദത്ത് ആ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടുക കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ വേദന കുറയും പിന്നെ കോട്ടിക സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ രണ്ട് കാലിലും ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേദന മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡാമേജ് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു മാസമാകാം മൂന്ന് മാസമാകാം ആറു മാസമാകാം ഈ വേദന നമ്മൾ അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡാമേജ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഈ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ എഫക്റ്റ് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ വേദനയും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഡാമേജ് കൂടിയതിന്റെ വേദനയായിട്ട് നല്ല വേദന ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇതാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം മാഡം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ അത് എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വായി വലത്തെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് കുറ്റിയിട്ട് അവിടുന്ന് മുട്ടിന്റെ മുട്ടിന്റെ കീഴ്പ്പെട്ട് വരെ ഭയങ്കര വേദന മുട്ടിന്റെ മുകളിൽ വരെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോ മിക്കും ഞാൻ എന്റെ ആ ഒരു വലത്ത സൈഡായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഈ വലത്ത കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈ അടിയിലെ ഉപ്പ് കുറ്റിയുടെ അവിടെ ഒരു കടച്ചില് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞരമ്പ് വലത്ത കാലിന് ഞരമ്പ് ചൂറിന്റെ കൂടിയ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വെരിക്കോസിന്റെ പോലെ ചെറുതായിട്ട് ചൂറിലല്ല ഒരു വീർപ്പ് രണ്ടാന്നു രണ്ട് ഞരമ്പ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ആ മാ ഞരമ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞരമ്പ് തടിച്ച് മാറി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ വേദന ഉണ്ട് ആ വലത്ത കാലിന് ഇവിടെ എനിക്ക് കെട്ടണം പണിയാണ് കെട്ടണം പണിയാകുമ്പോ മിക്കുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലിന് വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് നിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് എന്താന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് വലത് കാലിനാണോ കൂടുതൽ വേദന ഉള്ളത് വലത് കാലം മുട്ടിന്റെ കീഴ്പ്പെട്ടിക്കാണ് അത് ഇങ്ങനെ രാത്രി ആയാലും ഭയങ്കര കടച്ചിലുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് നടക്കുമ്പോ ഈ കഴച്ച വേദന വരുന്നുണ്ടോ നടക്കുമ്പോന്നില്ല ഈ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നിന്നാ തുടങ്ങുമ്പോ ആ വലത്തെ കാല് കടച്ചില് നടക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കൂടുതലും ഇപ്പൊ
തിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കടച്ചിന് കൂടുക ശരി കാലപ്പുഴയിലും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓ രണ്ട് റീസണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വേദന വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് കാല് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ വരാം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള മസിൽ നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കാര്യം ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കും ആ മസിൽ മാത്രമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് മസിലിന് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴിയെ പോകുന്ന ഞരമ്പുകളെല്ലാം ഈ മസിൽ കട്ടിയാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രഷർ വരും ആ നേർവിൽ പ്രഷർ വരും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നടക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വലിയുന്നുണ്ടാകും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേദന വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ നല്ലൊരു ഓർത്തോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പൊടിയാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അവരെ കാണിക്കുക ശരി ഡോക്ടർ ഈ കഴിഞ്ഞ കോളിൽ മറുപടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഐസിട്ടുള്ള ഈ ചികിത്സ ഉപ്പൂറ്റി വേദനയുള്ള ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആർത്രൈറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്കായി അതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസിൻ്റെ ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അതിനെ കട്ട പോലെ ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നിലത്തിടുക നിലത്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പാദം വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് രണ്ട് കാലിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി മാറി പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചുരുട്ടുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിന് ചുരുക്കും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസലിനെ അത് ഡയലൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു പമ്പിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണോ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ഒരു പമ്പിങ് ആക്ഷൻ വരും ഈ പമ്പിങ് ആക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആൾറെഡി എന്താ പറയുക ഡാമേജ്ഡ് ആയ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഫ്രഷ് ബ്ലഡ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഡാമേജ്ഡ് ടിഷ്യൂസിന് ഹീൽ ആവാൻ ഇത് സഹായിക്കും പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഇതൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ നമുക്ക് ഇത് വേദന കുറയാനുള്ള ഒന്നാണ് പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേദന വന്നു ഇപ്പൊ മസിൽ ടൈറ്റ്നസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ മസിൽ ടൈറ്റ്നസ് മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല ഇനി നമ്മുടെ പാദത്തിന് ഈ ഇടുന്ന ചപ്പൽ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫുഡ് വെയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം അതായത് ചെരുപ്പ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ പുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നെർവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ആണ് ഇല്ല അകത്തുള്ള ബസ്സാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് പാഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നല്ലൊരു ഓർത്തോ ഡോക്ടറാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിയാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കാലിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവർ ആങ്കിളിനും വിരലുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളവർ അവരാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓഫീസ് ടൈം ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ഹൈ ഹീൽ ഉള്ളത് ഇട്ടത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പർ കനത്തിൻ്റെ അത്രയും ഉള്ള ചപ്പലുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റും നമ്മുടെ സർഫസും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റ് തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ സംഭവം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് കയറി വരുന്നത് ശരി അതായത് ഡോക്ടർ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ചപ്പലാണ് ഡോക്ടർ ഹീൽസും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ
അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ആ അവിടെ പോയതിനു ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ മാത്രമേ പ്രശ്നം വരും പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരി അപ്പോ ഈ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ മാത്രമേ ഈ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അതെ അതെ കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ ആ മാറുന്നുണ്ട് 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 അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേ കാല് താഴെ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിരലുകളൊക്കെ ഒരു പത്ത് തവണ മടക്കി നിവർത്തുക കാലിന്റെ വിരലുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാലിന്റെ പാദം ഒന്ന് മേളിലേക്ക് വലിക്കുക ഒന്ന് മേളിലേക്ക് വലിച്ച് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ വലിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നടക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന വേദനയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് മസില് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാകും കാഫ് മസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള മസിൽസ് നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒന്നുകിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കാല് വയ്ക്കുകയോ ഐസ് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് കാൽപാദ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നല്ല സിവിയർ പെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വേദന കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മസിൽസിനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് സംശയങ്ങളിലേക്ക് വരെ ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ക്യൂബിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനാണ് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളൊന്ന് പറയാമോ ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണോ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലാണെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസിലിനെ റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യും കാരണം മിക്കവാറും മസിൽ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് പറയും ട്രീറ്റ്മെൻറ് പർപ്പസിനായിട്ടുള്ള അൾട്രാ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ അതെന്താണ് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉപ്പുറ്റി വേദനയ്ക്ക് മീൻസ് അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് ആ ടിഷ്യൂസിനെ റീഗ്രോത്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ന്യൂട്രീഷനും മിനറൽസും എല്ലാം ചെന്നിട്ട് ശരി ഡോക്ടർ അത് ഇത്തരത്തിലൊരു അസഹനീയമായ ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അൾട്രാസൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ സിവിയർ പെയിൻ അല്ല മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വേദന കുറയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ മാഡം നമസ്തേ നമസ്കാരം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് മാഡം ഞാൻ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയാണ് സാറേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എന്റെ വൈഫിന് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ആദ്യമേ മുട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഏഡിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പിറ്റ് വേദനയായിരുന്നു ഇത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ അത് മാറിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പൊ ആ ഇടതുകാലിലാണ് വേദന ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഈ വേദന മേളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തായി ഡെയിലി
അതെടുത്ത് കളയും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ടിലെ പ്രോബ്ലം മാറും മനസ്സിലായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടിലെയും ഈ കാൽപാദത്തിൻ്റെയും മസിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അതാ പറഞ്ഞത് അത് ചിലപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ജോയിന്റിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ഈ ജോയിന്റിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട് മടക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല വേദന ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് മാറാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓർത്തോ ഡോക്ടറെ കാണിക്ക അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ സ്വീകരിക്ക ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ മാഡം എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് രാഹുൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് രാവിലെ ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടത്തെ കല്ല് ഉപ്പൂറ്റിൽ വേദന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലത് ഒരു തരം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത എരിച്ചിൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ അതെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക നമ്മള് വേദന അല്ലാതെ വേറെ എന്തോ ഒരു തരം ഒരു അസ്വസ്ഥത ഇപ്പൊ അത് ഒരു ആറുമാസം ആയി തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം അത് അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ യൂറിക് ആസിഡ് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡിലെ അപ്പൊ അത് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റിലെ കടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് ഫുഡ് ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം ഡയറ്റ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം കാണിച്ചത് ഡയറ്റ് മാത്രം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാളക്കാരനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു തൽക്കാല ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിക്കോൺ സോള് കിട്ടും ഇച്ചിരി റബ്ബറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കോൺ സോള് കിട്ടും നമുക്കത് ഹീലിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിന് മാത്രം ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഇല്ല പാദം മുഴുവൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഷൂസിനുള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആ വേദന അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും പിന്നെ നല്ലപോലെ കാഫ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ കാഫ് നല്ലപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഐസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഐസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ നല്ല സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് വെച്ച് മസാജ് ചെയ്യാം ആ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് വേദനയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ എന്റെ പേര് ജയപ്രകാശ് എന്നാണ് ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പാദം മൊത്തം വേദനയാണ് ഒരു ഈ നല്ല പ്രതലത്തിൽ കാല് നക്കാൻ കൂടെ ചെരുപ്പില്ലാത്തതൊന്നും നടക്കാൻ കൂടെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് മുഴുവൻ കാല് മൊത്തം പാദം മുഴുവൻ വേദനയാണ് ആ എല്ലാ വിരളുകളും ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഈ വിരളുകളുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള എല്ലാം വേദന ഉണ്ടോ കാലെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 നടത്തിട്ടുണ്ടോ <laughs> ചിലപ്പോ ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വേദന വരാം സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിലെ പുള്ളി വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ കൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ജോയിൻറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ വേദന വരാം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി നല്ലൊരു പൊടിയാട്ട് ടെസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ശരി ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അല്ലേ ഉപകാരപ്രദമുള്ളതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേദനകളും നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ മസിലിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് വേദന കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്
കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് പലരും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാറില്ല ശരി ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം കഴിയുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ